கற்றல் இனிது நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை இனிதே வரவேற்பது நான் அபிநயா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஊடகவியல் மற்றும் கலை சார்ந்த படிப்புகள் குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்க இருக்கிறோம் ஊடகம் சார்ந்த படிப்புகள் எல்லாம் என்னென்ன படிப்புகள் இருக்கின்றன இதில் எப்படி சேரலாம் இதற்கு பிறகு என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பது பற்றி பேச இருக்கிறோம் இதற்கான ஆலோசனையை வழங்குவதற்காக லயோலா கல்லூரியின் ஊடகவல் துறை தலைவர் திரு இருதயராஜ் அவர்கள் நம்மோடு அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார் அதே போல் கவின்கலை கல்லூரிகளுடைய படிப்புகள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கின்றன அதற்கு பிறகான வாய்ப்புகள் என்ன என்பது குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக சென்னை அரசு கவின்கலை கல்லூரியினுடைய துறை பொறுப்பாசிரியர் திரு செங்குட்டன் அவர்கள் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் இருவருக்கும் வணக்கம் இருதயராஜ் சார் இப்போ ஊடகவியல் சார்ந்த படிப்புகள் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு படிப்பா மாணவர்கள் வந்து பாக்குறாங்க ஊடகவியல் ஒரு மீடியாவுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து நகர்ப்புற மாணவர்கள்லேருந்து கிராமப்புற மாணவர்கள் வரைக்கும் இருக்கு ஆனால் அதில் ஒரு சிறு தயக்கம் பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிறத வந்து பார்க்க முடியுது அது இப்போ குறைஞ்சிருக்கா இல்லை முழுமையாக போயிடுச்சா பெற்றோர்களுக்குன்னு பார்க்கும்போது வந்து மாணவர்களை வந்து அவங்க விரும்புகிற துறையில் அனுப்பணும்னு தான் விரும்புகிறாங்க அதாவது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான கிரியேட்டிவான ஒரு கோர்ஸ் மாணவன் மாணவியுடைய படைப்பாற்றல் திறனை அவனுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சிறப்பான திறமை வெளிக்கொண்டுவதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் ஊடக கல்வி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு ஏற்ப ஏற்பட்ட இருக்கின்ற தனிப்பட்ட திறமையை வெளிக்கொண்டு வகையில் இன்றைக்கி பயிற்சி வகுப்புகள் இருக்குது அதுக்கான அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அவனுக்குரிய ஸ்பெஷலைசேஷனை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் இப்போ வெறும் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓவரால் கோர்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய உட்பிரிவுகள் இருக்குது அட்வர்டைசிங் படிக்கலாம் ஃபில்ம் டெரெக்ஷன் படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எடிட்டிங் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஒரு துறை சார்ந்த அவனுடைய திறமை வளர்த்துக்கொள்வதற்கான ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் பெற்றோர்கிட்ட வந்து இப்போ தயக்கம் அதிகமாக இல்லை நிறையா இந்த நவீன உலகத்துக்கு ஏற்ற வகையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழலில் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சிறப்பான பயிற்சிகளை அனுப்பணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஓகே திரு செங்குட்டுவன் சார் இப்போ ஓவியம் அப்படின்றது வந்து பண்டைய காலம் தொட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை வந்து ஒரு படிப்பாக மாற்றி கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த கவின் கலை கல்லூரி இதில் என்னென்ன படிப்புகள்லாம் இருக்கு வணக்கம் இந்த கவின் கலை கல்லூரி மிகவும் தொன்மையான கல்லூரி இது வந்து பிரிட்டிஷர்ஸால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதில் துவக்கப்பட்ட மிகவும் பழைய பழமையான முதல் கல்லூரி இது இந்திய திருநாட்டிலேயே ஸோ இந்த கல்லூரியில் ஒரு இளங்கலை அளவில் நமக்கு வந்து ஒரு ஆறு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது வண்ணக்கலை பெயிண்டிங்கு அதே மாதிரி சிற்பக்கலை ஸ்கல்ப்சர் அப்புறம் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிசைனு அதுக்கு பிறகு டெக்ஸ்டைல் டிசைனு அதுக்கு பிறகு பிரிண்ட் மேக்கிங்கு அப்புறம் செராமிக் டிசைன் அப்படிங்கிற அளவில் அதாவது நுண்கலை புலத்துலேயும் வடிவமைப்பு புலத்துலேயும் இரண்டு புலத்துலேயும் நம்ம ஆறு வகையான இளங்கலை மற்றும் இந்த கல்லூரியில் முதுகலையும் இரண்டு ஆண்டுகள் அது வந்து இளங்கலை வந்து நான்கு ஆண்டுகளும் முதுகலை வந்து இரண்டு ஆண்டுகளும் பட்டப்படிப்பாக வழங்கி வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இதே போல் தான் கும்பகோணத்திலையும் இதே மாதிரி அரசு கவின் கலை கல்லூரி இருக்கிறது இந்த இரண்டு கல்லூரிகளிலுமே அரசனுடைய கலை பண்பாட்டு துறையின் கீழ் இறங்கக்கூடிய கல்லூரிகளாகும் சரி திரு இருதிராஜ் சார் இப்போ வந்து மீடியா ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது ஜேர்னலிசம் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் மீடியா இருக்குது எது தனக்கான படிப்பு அப்படின்றத எதை வச்சு முடிவு செய்யலாம் மாணவர்கள் வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட திறமை ஆர்வம் எதை நோக்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த துறையில் அவங்க சிறப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ ஜேர்னலிசம் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் வந்து பிஏ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு கோர்சஸ் இருக்குது அதோடு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நவீன காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டிஜிட்டல் மீடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பிஎஸ்சி மல்டி மீடியா அனிமேஷன் கோர்ஸ் இருக்குது அந்த அனிமேஷன் கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டிங்கனாலே அதிலே நிறைய உட்பிரிவுகள் இருக்குது த்ரீ டி அனிமேஷன் டூ டி அனிமேஷன் அட்வான்ஸ்ட் அனிமேஷன் விஎஃப்எக்ஸ் இப்படி பல்வேறு துறைகளில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுகின்ற பயிற்சி வகுப்பில் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் வந்து பத்தாம் பன்னிரெண்டாம் படிக்கும்ன்ற போலதே மாணவர்கள் வந்து தனக்கான ஏரியா எது அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி தீர்மானிக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அவங்க கோர்ஸையும் சூஸ் பண்ணுறாங்க பல்வேறு கல்லூரிகளுடைய இணையதளத்துக்கு போய் அவங்களுடைய கோர்ஸ் கான்டென்ட் என்ன சிலபஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாணவர்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் கோர்ஸே சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் ஓகே அடுத்து திருப்பத்தூர்லேருந்து ஸ்னேகா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை
ஆக்சுவலி நான் வந்து பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்சுட்டேன் சரி எம்எஸ்சி போட்டுட்டேன் சி டூ கெட்டிச்சு காலேஜ்ல நான் எய்ம் பண்ண காலேஜ்ல கெட்டிச்சு பட் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனில நல்ல டீசென்ட் சேலரி கிட்ட எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு ஸோ பிஜி கண்டினியூ பண்ணவா இல்ல ஜாபுக்கு போவா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு ஓகே நீங்க ஒரு பொதுவான ஒரு ஆலோசனை கிடைக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதாவது ஒரு மீடியாவோ அல்லது ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு அட்வைஸ் நீங்க கேட்கல பட் ஒரு கெரியரை வந்து எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து தனியாக நாம் திட்டமிடலாம் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில ஊடகம் சார்ந்த கலை சார்ந்த படிப்புகள் குறித்த ஆலோசனைகளை தான் வழங்குறோம் ஸ்னேகா இன்னொரு நாள் நம்ம கண்டிப்பா உங்களுடைய அந்த சந்தேகத்தை வந்து நம்ம தெளிவுபடுத்தலாம் திரு செங்குட்டுவன் இப்போ இந்த படிப்புகள் ஓவியம் சார்ந்த படிப்புகள் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆறு பிரிவுகள்ல இந்த படிப்புகள் எல்லாம் வழங்கப்படுது மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப தைரியமா அந்த படிப்புகளை படிக்கிறதுக்கு முன் வராங்களா படிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட அந்த எதிர்காலத்திற்கான வேலை வாய்ப்புகள் என்பது போதுமான அளவு கிடைக்குதா நிச்சயமாக அதாவது மாணவர்கள் வந்து இது வந்து ஒரு நான்கை இந்த முறை கூட முயற்சி செய்து அவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த படிப்பை தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தோடு வராங்க ஏன்னா கலை வந்து அதில் வந்து நாட்டம் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்கூல் லெவல்லே அவங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடு வந்துடும் அந்த மாதிரி ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால அந்த பிள்ளைகள் இதுக்கு வந்து முயற்சி செய்து நாங்கள் நடத்துகிற அந்த நாட்டத் தேர்வுலையும் கலந்து கொண்டு அதுவும் நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட அந்த துறையில் இப்போ இந்த ஆறு புலத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய இதில் எந்த சப்ஜெக்ட் வேணுமோ அது கிடைக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக முயற்சி செய்து தான் அந்த சேர்கிறாங்க அதுவும் சேர்ந்த பிறகு நாமும் இந்த கல்லூரியில் நிறைய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து நிறைய வா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அனிமேஷன் சைட்லேயும் சரி ஃபிலிம் சைட்லேயும் சரி அட்வர்டைசிங் சைட்லேயும் சரி பிறகு அரசு துறைகளிலையும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ஈவன் அதையும் தாண்டி ஸ்கூல் டீச்சிங்கு கல்லூரி டீச்சிங் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நிறைய அவர்களுக்கு தேவைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் நல்ல ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டும் அவங்க அந்த கல்லூரிகளில் வளர்த்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகமாகவே இருக்கிறது அதனால் நிறைய இங்கே வந்து அட்மிஷனுக்கும் சற்று அவர்களுக்கு வந்து ஒன் இஸ்ட்டு பதினஞ்சு ஒன் இஸ்ட்டு இருபது அந்த ரேஷியோவில் தான் அந்த காம்படிஷன் வருட வருடம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது போட்டியும் அதிகமாக தான் அதிகமாக தான் இருக்குது அடுத்து பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து சம்பத் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஆ இப்போ என்னோட குவாலிபிகேஷன் நான் பத்தாவது முடிச்சிருக்கேன் சரி இதுல கரஸ்பாண்ட் கோர்ஸ் மாதிரி எதுவும் இருக்கா நான் முடிச்சு கிளாஸ் முடிச்சு ஒரு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு சரி சரி அதை நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இப்ப படிக்கிற மாதிரி எதுவும் கோர்ஸ் இருக்குங்களா எந்த படிப்புல கேக்குறீங்க மீடியா சார்ந்த அந்த மாதிரி திரு இருதயராஜ் மீடியா சம்மந்தமான கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜி லெவலில் தான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க யூஜி லெவலில் வந்து பெரும்பாலும் கரஸ்பாண்டன்ஸு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஓரளவுக்கு அடிப்படை க ஊடகம் சார்ந்த ப அறிவு இருந்தால் தான் வந்து போஸ்ட் கிராஜு லெவலில் வந்து இங்கே வந்து அதை படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அந்த நேரத்தில் நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் நீங்கள் ட டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒரு இளங்கலை படிப்பு முடித்ததுக்கப்புறம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவலில் வந்து நீங்கள் அஞ்சல் வழி கல்வியில் படிக்கலாம் ஓகே இப்போது டிப்ளமா படிப்புகள் வழங்கப்படுதா இப்போ நான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் மோடில் கேட்கல பொதுவாக வந்து மீடியா சார்ந்து டிப்ளமா படிப்புகள் வழங்கப்படுதா டிப்ளமா வழங்கப்படுது இப்போ நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் அண்ட் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா பூனையில் இருக்கிறது வந்து அங்கே கொடுக்கப்படுற எல்லா ப்ரோக்ராமே வந்து பிஜி டிப்ளமா தான் பிஜி டிப்ளமா ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியா வந்து ஃபிலிம் டெரெக்ஷன் ஃபிலிம் எடிட்டிங் ஆக்டிங் அப்படிங்கிற வகையில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க அந்த டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வந்து அவங்க உடனடியாக ஒரு வேலைக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ஸில் நிறையா டிப்ளமா கொடுக்குறாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் டிப்ளமா கோர்ஸ் நான் கொடுக்குறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் சரி அடுத்து சென்னையிலேருந்து சந்தியா ஸ்ரீ இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வி என்ன என்ன 
நியூஸ் ரீடிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு கோர்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது பட் நிறைய தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாதம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அந்த இதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த நியூஸ் சேனலில் போய் வாய்ப்பு தேடலாம் இப்போ சமீபத்தில் கூட லொயலா கல்லூரி மற்ற ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு இணைந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நியூஸ் ரீடிங் ஃபார் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் சேர்ந்து பயிற்சி பெறலாம் பயிற்சி பெற்ற பிறகு இந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகளுக்கு உங்களை ஈடுபடுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா பொதுவாக இப்போ மீடியாலையும் சரி எல்லா விதமான மீடியாலையுமே பர்டிகுலராக மீடியா சார்ந்த படிப்பு படித்த மாணவர்களை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களா ஏன்னா எல்லா விதமான படிப்பு படித்தவங்களுமே மீடியாவுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க வேலைக்கு ஸோ இப்போ மீடியா படித்த மாணவர்கள் தான் வேணும் அப்படின்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களா ஊடகம் சார்ந்த பயிற்சி முடிச்சுட்டு வரவங்கள தே தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து தங்கள்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குதுன்னு தெரியாமலே ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவருடைய திறமை வேறு எதில் இருக்கும் படித்து முடிச்சுட்டு போய் அவருடைய திறமையை ப்ரூவ் பண்ணார்னா அதில் ஃபிட் ஆகுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிவிஷன் அஞ்சர் அட்வர்டைசிங் ஃபிலிம் டெரெக்ஷன் எடிட்டிங் இதெல்லாம் போகும்போது வந்து நீங்கள் என்ன படி படிச்சுருக்கீங்க விஸ்காம் படிச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அல்லது ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் முடிச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அப்படி என்ன தான் படிச்சிருந்தாலுமே கூட தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தணும் டிகிரி வந்து ஒரு தகுதியை கொடுக்கின்றது குவாலிஃபிகேஷன் பட் அஃபார்ம் ஃப்ரம் தேட் யூ டு ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில் வாட் இஸ் அ யூனிக் டேலண்ட் இன் யூ அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணும்போது வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு மீடியா ஹவுஸில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஸோ தகுதி திறமை இது இரண்டும் சேர்ந்து போகின்ற பொழுது அங்கே வேலை வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கின்றது நான் எங்களுடைய மாணவர்கிட்ட சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஸ்காம் ஃபிலிம் ஸ்டடீஸ் படித்த மாணவனுக்கு வந்து நீ வேலையை தேடி போகக்கூடாது வேலை உன்னை தேடி வர வேண்டும் அந்த அளவுக்கு நீ உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா வேலை நிறைய காத்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா துறைகளுக்குமே அது பொருந்தும்னாலும் ஊடகத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அது தேவைப்படுறதா ஒரு விஷயமா இருக்கு அடுத்து கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து ரவி இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க உட்பிரிவுகள் <laughs> மல்டிமீடியா அனிமேஷன் அந்த துறைக்கு வந்து ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்குதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் சரி அடுத்து கடலூர்லேருந்து தீபிகா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் தீபிகா நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சிருக்கேங்க மேம் சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் டே நான் என்ன பண்ண எனக்கு வேல்யூவாக இருக்கும் நீங்கள் மீடியா இல்லை ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கேட்குறீங்களா வாய்ப்புகள் <laughs> இப்போ சார் சொன்ன அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிசைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நிறைய வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரியில் வழங்கப்படுகிற அந்த பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் டோட்டலாக தியரிட்டிக்கல் பேஸு ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப அந்த டீம் ஒர்க் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பட் இங்கே அரசு கவின் கலை கல்லூரிகளில் இந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் அது டிசைன் கோர்ஸில் பண்ணும்போது ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட் நிறைய எக்ஸ்போஷர் வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கல் கொடுக்குறோம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தியரிட்டிக்கல் அதில் என்னென்னா உங்களுக்கு அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாமே செய்து பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் அவங்க அப்ளிகேஷன் சைடில் கொஞ்சம் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஆளுமை என்னன்னு சொன்னால் எதையுமே லேர்ன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி அந்த வழக்கத்துக்கு அவங்க வந்துடுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு அவங்க ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அப்பப்போ எவ்வரி இயர் ஏன்னா அந்த ஃபோர் இயர் டியூரேஷனில் நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து அவங்கள வந்து எதை எடுத்தாலும் அந்த வரைய சொல்கிறது அதாவது அந்த ஃபஸ்ட் இயர் எங்கள் கரிக்குலத்திலே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த 
எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அவங்க கோத்ரூ பண்ணுவாங்க இப்போ எப்படி பி இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த ஆறு சப்ஜெக்டினுடைய பேசிக் திங்ஸை அவங்க லேர்ன் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ செகண்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் தே வில் கோ ஃபார் த ஸ்பெஷலைசேஷன் அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் போகும்போது அவன் வந்து அவனுக்கு அந்த டிராயிங் ஸ்கில்லும் இருக்கும் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில்லும் இருக்கும் ப்ளஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் இருக்கும் ப்ளஸ் அவனுடைய ப்ராக்டிக்கலாக அந்த விஷயத்தை வந்து அப்ளை பண்ணி அவன் ஒரு ஒரு ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்து பார்த்து அதில் இருந்து கரெக்டான ஒரு அவனை வந்து வெளிப்படுத்துகிற அளவுக்கு அவனுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை டெவலப் பண்ணிடுவோம் அதனால் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சவுண்ட் எக்ஸ்போஷர் இருக்குது ஆகையினால் இவங்க வந்து ஒரு ஆர்ட் டேரக்டராகவும் ஒரு விஷுவலைசராகவும் ஒரு அனிமேஷன் பேக்ரவுண்ட் கிரியேட்டராகவும் இவன் செட் டிசைனராகவும் அதே மாதிரி நிறைய கொரியோகிராஃபரும் டேங்லர் டிசைன் ஆகட்டும் ப்ரெஸ் டே ப்ரெஸ் ஆர்ட் டிசைனர் ஆகட்டும் வாட் எவர் த டிசைன் ஆஸ்பெக்ட் தே வில் பி மச் கான்ஃபிடென்ட் ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை கொடுக்குறதுனால நல்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒர்க் எக்ஸ்போஷரில் ரொம்ப சவுண்டாக இருக்காங்க அந்த கவின் கலை பொருள் பட்டயம் பெற்றவங்க சரி அடுத்து ஏற்காட்டிலிருந்து இளங்கோவன் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் என் சன் வந்து இது பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்காரு மேடம் சரி இப்போ வந்து எம்எஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுக்கு மெட்ராஸ்ல இருக்கு நல்ல காலேஜ்ல வேணும் சொல்லி சீட் கேட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு மேடம் அது கிடைச்சிரும் நம்பிக்கையா இருக்கு இப்போ அதுக்கு அந்த எம்எஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் முடிச்சு அதுக்கு அப்புறம் மேற்கொண்டு என்ன கோர்ஸ் படிச்சா இந்த இதுல ஃபீல்ட் நல்லா இருக்குங்கறது தெரிஞ்சிக்கலாம் கூப்பிடுங்க ஆ ஓகே நீங்க பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணிருக்காரு அடுத்து எங்க முயற்சி பண்றீங்க சென்னை லேலா காலேஜ் மேடம் ஓகே ஓகே அது பிஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன கோர்ஸ் ஆடடா பண்ணனும் கேக்குறீங்களா ஆடட பண்ணனும் இது நல்ல நல்ல ஒரு பிளஸ் நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் தேங்க் யூ கேக்கு அப்புறம் சொல்லுங்க எம்எஸ்சி ஏன் படிக்க போறேன் அப்படிங்கற ஒரு கிளாரிட்டி வந்து ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் மாணவிக்கு இருக்கணும் பெரும்பாலும் வந்து பிஜி லெவலில் வந்து படிக்க வர்றவங்க வந்து அகடமிக்காக தன்னை வளர்த்துக்கொள்வதற்காக வரலாம் அப்படி போனால் நீங்கள் செட்டு நேட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு காலேஜில் ஒரு லெக்சராக ப்ரொஃபஸராக மாறலாம் அது ஒரு பாசிபிலிட்டி அதுக்கடுத்து வந்து ஆய்வு கண்ணோட்டத்தோடு இருக்கிறவங்க வந்து தே கேன் டேக் அப் எனி ரிசர்ச் இன் மீடியா ரிலேட்டட் கான்டென்ட் அதெல்லாம் ஃபீல்டுக்கு போகிறேன் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி போகிறவங்க வந்து தன்னுடைய அந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த திறமைகளை வளர்த்துக்கிட்டா அதுக்கான துறைகளுக்கும் வேலைக்கு போகலாம் இப்படி பல்வேறு எந்த நோக்கத்துக்காக நான் பீச்சு படிக்க வரேங்கிறத தெளிவு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஓகே அடுத்து நாகையில் இருந்து ஜெய் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஜெய் ஹலோ சார் நான் வந்து பைன் ஆர்ட்ஸ் படிக்கலான்னு இருக்கேன் சரி அது வந்து மாமல்லபுரம் கலைக்கல்லூரியில் படிக்கலாமா அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஏதாச்சும் இருக்கா திரு செங்குட்டுவன் சார் மாமல்லபுரம் சிற்பக்கல்லூரி அது அதுலேயும் அதில் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கும் ட்ரெடிஷ்னல்னால் நம்ம கோவில் சிற்பங்கள் அதே மாதிரி அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாமே அந்த தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு மினியேச்சர் ஓவியங்கள் இது மாதிரி விஷயங்களை படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா மாமல்லபுரம் கல்லூரியில் ஓவியம் ஆகட்டும் சிற்பம் ஆகட்டும் அங்கே படிக்கலாம் பி அதாவது டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி கோர்ஸை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலாம் நீங்கள் அது வந்து பிவிஏன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்கிடெக்சர் அதில் கொடுக்குறாங்க பிஆர்க் அப்படிங்கிற அதில் பொருத்தமான ஒரு விஷயங்கள் என்னென்னா அதனுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் தான் ஸ்டேட் அது படிக்கணும்னா இல்லை கொஞ்சம் இப்போ மாடர்னிட்டி அந்த மாதிரி படிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து சென்னை இல்லை கும்பகோணம் கல்லூரிகளில் படிக்கணும் அங்கே வந்து பெயிண்டிங்கு இல்லை ஸ்கல்ப்சர் அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் கூட நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி படிக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் அங்கேயும் வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அதாவது ஒரு நாட்டை தேர்வு உங்களுக்கு உண்மையிலே அதை வந்து கட் கற்றுக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு நாட்டம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாட்டை தேர்வு நடத்துவாங்க ஸோ அந்த நாட்டை தேர்வில் இருந்து அந்த அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு எந்தெந்த பிரிவுகளுக்கு எந்தெந்த பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொல்கிற நாட்டா தேர்வு அப்படின்றது வந்து தமிழக அரசு கல்லூரி நிலையில் நடத்துகிற தேர்வு அப்படி தானே இல்லை ஏன்னா மத்திய அரசு நடத்துகிற நாட்டா தேர்வு சொல்கிறீங்களா இல்லை இதுக்கு எங்கள
ஒரு கிராஃபைட் பென்சிலோ இல்லை லூமோகிராஃப் பென்சிலில் அவங்க அப்படியே வரைஞ்சி கொடுக்கணும் அதன் பிறகு வந்து அது ஒரு வரைதனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்மையிலே அவங்களுக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் இரண்டாவது நிலையில் அந்த தேர்வில் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து ஒரு கலரில் ஒரு பெயிண்டிங் மன சொல்லுவோம் அந்த பெயிண்டிங்கில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக அவன் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு திங்க் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸ் தெரியுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதன் பிறகு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் மாதிரி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் கொடுத்து அதில் வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த கொஷின்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் டூ லெவலில் இந்த கலை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் ஒரு பெருசாக ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள்லாம் தெரியாது நம்ம சுற்றிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கியாலஜி ஒரு தொல்பொருள் விஷயங்கள் மற்றபடி நம்மளுடைய பண்பாடு அதை அது சம்மந்தமான கேள்விகளாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக அவங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் இந்த மூன்று அழகுலையும் அவங்க தேர்ச்சி அதாவது குறைந்த விழுக்காடு அந்த முப்பத்தைந்து சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றாங்கன்னா அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைக்கும் சரி அடுத்து படாளத்திலிருந்து லோகேஷன் ஐப்பில் இருக்கீங்க அவங்க கேள்வியை கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் மேம் ஐ எம் லோகேஸ்வர் ஃப்ரம் படாலம் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி மேம் எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா நான் மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணலாமா எனக்கு செய்தி வாசிப்பாளர் ஆகணும் ஆசை மேம் இப்போ இப்போ நியூஸ் எயிட்டின் மாதிரியான ஒரு இன்டர்நேஷனல் தொலைக்காட்சி தான் வெறும் பேசிக் டிகிரி வச்சு எடுப்பாங்களா இல்ல நம்ம ஏதாவது நிறைய டிகிரிஸ் வந்து மீடியாக்கள் சார்ந்து பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் சார்ந்து நிறைய படிக்கணுமா இல்ல ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கா அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு அதுதான் டவுட்டு ஊடகத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டிகிரி டிப்ளமோ இருந்தால் போதும் எந்தளவுக்கு வந்து இந்த துறையில் வந்து மீண்டும் நான் சொல்கிறது அதே தான் உங்களுடைய அந்த தனிப்பட்ட திறமையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்க தான் முக்கியம் அது இல்லாமல் வந்து நியூஸ் இண்டஸ்ட்ரிலேயோ அல்லது நியூஸ் நியூ சேனல்லேயோ வந்து நம்ம உள்ளே போக முடியாது உங்களுடைய திறமை என்ன அனுபவம் என்ன என்ன படிச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற பொருத்தம் அவங்க உங்களை எடுப்பாங்க தே தே மே ஈவன் கால் ஃபார் ஆடிஷன் டெஸ்ட் அதில் வந்து உங்களுடைய பேச்சு திறமை ஊடகத்தை சந்திக்கிறதுக்கான என்ன மாதிரியான தைரியம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு பீச்சு படிச்சுருக்கணும்னா தேவையில்லை ஏதாவது டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடிஞ்சால் கூட நீங்கள் போதும் நீங்கள் சிறப்பான விதத்தில் ஊடகத்துக்குள்ளே வரலாம் ஊடகம் சார்ந்த கவின் கலை சார்ந்த பல்வேறு சந்தேகங்களை மாணவர்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிற கற்றலினது நிகழ்ச்சியில் ஊடகம் சார்ந்த கவின் கலை சார்ந்த படிப்புகள் குறித்து நாம் பேசி வருகிறோம் திரு செங்குட்டுவன் சார் இப்போ ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் நீங்கள் கொடுக்குற இந்த படிப்புகள் எல்லாம் வந்து பட்டப்படிப்பா அல்லது பட்டய படிப்பா ஏற்கனவே இது வந்து பட்டயமாக இருந்தது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நம்ம வந்து பட்டமாக படிப்பாக தான் வழங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இப்போ இப்போ வந்து பட் பட்டயம் இல்லை டிப்ளமா இல்லை டிகிரி தான் கொடுத்துட்ருக்குறோம் அது கூட டியூரேஷன் வந்து முன்னாடி அந்த பட்டயம் இருக்கும்போது ஐந்து ஆண்டுகளாக இருந்தது இப்போ பட்டம் வந்த பிறகு நான்கு ஆண்டுகள் டியூரேஷனில் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் பிஜி வந்து இரண்டு ஆண்டுகள் பட்டம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்தே பட்டம் வழங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த கல்லூரியில் ஓகே இப்போ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ இருக்கும் சார் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப அரசு கல்லூரி அதனால் மிகவும் குறைவு தான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா அந்தளவுக்கு தான் ஒரு ஆண்டுக்கு ரெண்டு செமஸ்டருக்கும் சேர்த்து நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் யூஜிக்கு இருக்கும் பிஜிக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் குறைவாக அது தாண்டி நம்ம கலை வளர்க்கணும் கலையினுடைய கலைஞர்கள் நிறைய அவங்களுடைய படைப்பாற்றலை வெளிப்பட கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரசில் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பொறுமான வரைபொருள்கள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க நம்ம அவங்க வரைபொருள்கள் கொடுக்குறோம் அந்தந்த துறைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து வரைபொருளை கொடுத்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் அதையும் தாண்டி அவர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமானது வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் கடைசி வருடம் படிக்கக்கூடிய சிறந்த மாணவர்களுக்கு வந்து ஊக்குவிப்பு தொகை மூவாயிரம் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருடம் மாணவர்களுக்கும் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து சிறந்த மாணவரை தேர்ந்தெடுத்து ரெண்டு ரெண்டு மாணவர்களை எல்லாேருக்கும் அதாவது ஒரு ஊக்குவிக்க மாதிரி அந்த அரசாங்கம் வந்து நான் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க மற்ற ஸ்டேட்டில் எந்த ஸ்டேட்லேயும் இந்த அளவுக்கெல்லாம் ஒரு கலை வளர்க்கணும் கலை படிப்புகளை நல்ல மேற்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் கிடையாது அதுவும் தாண்டி இந்த சிலபஸ்லேயே நம்ம கோ பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாங்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து
நம்ம கல்ச்சுரல் திங்ஸ் அதனுடைய ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் காண்பிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு முதல் இரண்டாம் வருடம் வந்து ஒரு சவுத் சைடு கேரளா ஆந்திரா கர கர்நாடகா அந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அதன் பிறகு சென்ட்ரல் இந்தியாவில் எல்லாமே அழைச்சி போயிட்டு தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் வந்து அப் டு காஷ்மீர் வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா மியூசியம்ஸு அந்த மியூசியத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதன் பிறகு நிறைய ஆர்க்கியாலஜிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு எல்லாமே இப்போ தாஜ்மஹால் வரையணும்னு ஒரு குழந்தைக்கு நினைச்சா கூட அதை ஃபீல் பண்ணணும் இல்லைங்களா அந்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு ஒரு தடவை நிற்க வச்சா தானே அதனுடைய பிரம்மாண்ட அந்த படைப்பாளியால் உணர முடியும் அதனால் இதெல்லாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் த சிலபஸாக வச்சுருக்கோம் நம்ம ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எஜுகேஷனில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரி அடுத்த மோனிஷா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் சார் நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறேன் சார் இப்போ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்லாம் படிக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து அகாடமி ஜாயின் பண்ணி படித்தா நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியுமா இல்லை செல்ஃப் ஸ்டடி படித்தா கிளியர் பண்ண முடியுமா சார் நீங்கள் யூபிஎஸ்சிக்கான தயாரிப்பை பற்றி கேட்குறீங்க இல்லையா ஓகே அரசு தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பு பற்றி நம்ம இன்னொரு நாள் பேசலாம் இன்னைக்கு நம்ம மீடியா மற்றும் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் படிப்புகள் குறித்து தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்ததாக கோபோ என்ற நேயர் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் உங்க கேள்வி கேட்கலாம் அவனுக்கு வந்து இப்ப நம்ம மீடியாவில் போய் நிறைய இடத்துல போய் வேலைக்கு போய் ட்ரை பண்ணி பாத்துறோம் ஆனா ஒன்னும் ஜாப் ஒண்ணு கிடைக்கல இது அரசு துறையில ஏதாவது வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குங்களா அரசு துறையில வந்து எந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தெரியல நீங்க வந்து சினிமாவில தான் உள்ள போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய கதைகள் என்ன ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறலாம் போய் பெரிய பெரிய இயக்குநர்களை பார்த்து கதை சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்ற பொழுது ஒரு திறமையான ஒரு திரைப்ப திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லது வந்து ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் டீச் பண்ணுறதுக்கான தகுதியை பெற்றதுக்கு அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து டீச்சிங் கெரியருக்கு போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த பேசிக் டிகிரியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அரசு சார்ந்த வேலைக்கு போகிறது வந்து ஒரு சவாலாகவே இருக்கும் இப்போ அரசு சார்ந்த தேர்வுகள் இருக்கு இல்லையா போட்டி தேர்வுகள் இப்போ யூபிஎஸ்சி தேர்வோ அல்லது டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளுக்கோ இந்த பிஎஸ்சி இன் ஃபில்ம் டெக்னாலஜியோ அல்லது பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிப்புகள்லாம் வந்து தகுதியான படிப்புகளாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுதா ஆ எடுத்துக்கொள்ளப்படுது இதில் படித்தவங்களும் அதில் போ போகிறாங்க அகடமிக் ஹவுஸுக்குள்ளே வர்றவங்க வந்து நெட்டு செட்டு பாஸ் பண்ணணும் அதுக்கான படிப்புகளையும் மேற்கொள்கிறாங்க உதாரணமாக வந்து எம்ஏ ஜேர்னலிசம் எம்எஸ்சி எலக்ட்ரானிக் மீடியா எம்எஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தவங்க வந்து மாஸ் கம்யூனிகேஷன் சப்ஜெக்டை சூஸ் பண்ணி நெட்டு செட்டு எழுதலாம் யூபிஎஸ்சி எழுதுறது ஒன்று தடை இல்லை ஓகே அதுக்கும் போகலாம் இப்போது மீடியா சம்மந்தமாகவே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அனிமேஷன் கோர்சஸ் அப்படின்றதெல்லாம் புதுசு புதுசாக நிறைய படிப்புகள் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த படிப்புகளும் ஈக்குவ பேலன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோ அல்லது டிஆர்பியோ வந்து ஒரு எக்ஸாம் நடத்தும் போது பார்க்குறாங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கா இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நெட் எக்ஸாமுக்கே வந்து ஒரு சில கோர்ஸ் வந்து ரெக்கனைஸ் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பிவாக் எம்வாக் கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஒக்கேஷ்னல் எஜுகேஷன் மாஸ்டர் ஆஃப் ஒக்கேஷ்னல் டிகிரி அது வந்து இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு எனி அதர் எம்ஏ எம்எஸ்சி அதனால் வந்து அப்படி ஈக்குவலாண்டாக வந்து யூஜிசி கருந்தனால தான் வந்து அவங்க இந்த மாதிரியான போட்டி தேர்வில் கலந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற நிலை இருக்குது அதே கேள்வி திரு செங்குட்டுவன் சார் உங்கள்ட்டையும் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அந்த பட்டப்படிப்பும் வந்து மற்ற கலைப்படிப்புகள் மாதிரியே ஈக்குவாலன் ஸ்டேட்டஸ் கொண்டதாக இருக்கா மற்ற அரசு தேர்வுகள் எல்லாம் எழுத முடியுமா கண்டிப்பாக இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது தான் இந்தியாவிலேயே முதல் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட கல்லூரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதில் உருவாக்கப்பட்ட கல்லூரி இந்த கலை சார்ந்த படிப்புகளுக்கு பயனீர் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு தான் கல்கட்டா பாம்பே ஜேஜ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அதன் பிறகு தான் கல்கட்டா பரோடா லாகூர் எல்லாமே ஆரம்பித்தது அதுக்கு பிறகு இது வந்து எல்லாருமே ஈவன் மேலை நாடுகளுடைய தொடர்புடைய கல்லூரி ஆல்மோஸ்ட் இங்கேருந்து மேலை நாட்டிலேருந்து இந்த கல்லூரியில் நிறைய அலுமினிஸ் வந்து படிச்சுருக்காங்க ரிசர்ச் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வருடகால பழமையான கல்லூரி இந்த வருடத்தில் நிறைய பேர் பிரிட்டிஷ் ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்து படிச்சுரு
கேண்டிடே கேண்டிடேட்ஸ் இங்கே வர்றது கொஞ்சம் குறைந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் த ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே நம்ம கல்லூரியில் படிக்கிறாங்க ஆல் ஓவர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக நம்ம ஒரு இருபது சீட்டை செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் ஸ்கீமில் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ஆல் ஓவர் ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் கண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக அவங்க வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அதிகமாக செலுத்திட்டு அவங்க ஒரு நார்மல் ஃபீஸையும் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்திட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த அட்மிஷன் கிடைக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் அவங்களும் அந்த நாட்டை தேர்வில் கலந்துக்கணும் அந்த நாட்டை தேர்வில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பேசிக்காக அந்த மா பாஸ் பண்ணிவிட்டால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்லூரியில் வந்து அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு மேபி ஆந்திராவில் இருந்து கேரளாவில் இருந்து ஒரிசாவில் இருந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் இருந்து நிறைய பிள்ளைகளை படிச்சுட்டுருப்பாங்க அது ஏன் அந்த மாதிரி ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய எல்லா கல்ச்சரையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஈவன் அதர் கண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே வந்து படிக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரோட தொடர்பு இருக்கணும் அவங்க இவங்க அவங்களோட போகிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமும் செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங்கில் இருபது இருக்கைகளில் நான் வச்சுருக்கோம் நம்ம அந்த அட்மிஷனில் அடுத்து நாகப்பட்டினத்துலேருந்து ஸ்ரீ இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ஸ்ரீ ஹலோ மேம் நான் எம்டிஎஃப்டி படிச்சுருக்கேன் புரியல நான் மாஸ்டர் டிப்ளமோ ஆஃப் ஃபேஷன் டிசைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சிருக்கேன் மேம் நான் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஆர் மீடியால சேரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் மேம் திரு செங்குட்டுவன் சார் நீங்க பேசிக்கா பிளஸ் 2 பாஸ் பண்ணிருக்கணும் அது பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிளஸ் 2 பாஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது வந்து பேசிக் என்ட்ரி அதன் பிறகு நீங்கள் இப்போது இன்றைக்கி தான் அப்ளிகேஷன் கூட இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு பேப்பரில் வந்திருக்க ஆடு ஸோ அதை பாருங்கள் அதனுடைய க்ரைட்டீரியா எல்லாமே பார்த்துருங்க பார்த்துட்டு ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் டாட் டிஎன் டாட் கவர்மெண்ட் டாட் கோ அந்த இதில் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் அதில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ அதன் பிறகு நீங்கள் நாங்கள் நடத்துகிற ஒரு நாட்டு தேர்வில் வந்து நாட்டு தேர்வில் கலந்து கொண்டு அதில் வந்து தேர்ச்சி பெற்றுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் வழிவகைகள் இருக்கும் ஓகே அடுத்து புவனேஸ்வரி உங்களுடைய கேள்வி என்ன வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க பாப்பா வந்து இங்க மேல டெஸ்ட் முடிச்சு இப்போ என்ன படிக்கிறதுனே ஒரு ஐடியா இல்லாம இருக்குங்க மேம் எது கொஞ்சம் வேல்யூவா இருக்கும்ங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் இப்போ நம்ம மீடியா அப்புறம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இது ரெண்டு பத்தி பேசுறோம் இந்த ரெண்டு கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உதாரணமா <laughs> 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 Uh, visual Communication is a co-education uh, course. அதனால் வந்து ஒரு பையனும் பொண்ணும் சேர்ந்து படிக்கின்ற பொழுது இந்த மாதிரியான படைப்பாற்றல் திறனை அதிகமாக கொண்டு வருவதற்கு படைப்பாற்றல் திறனை வெளிப்படுத்துவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக தான் இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல போனோம்னா ஓவியம் வரைவதும் சரி ஃபோட்டோகிராஃபி ஜேர்னலிசம் ஃபிலிம் டெரெக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து பெண்கள் சிறப்பாக செய்கிறாங்க விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் படித்தவங்க தான் வந்து நிறையா டெலிவிஷன் சேனலில் வந்து ஆங்கராக இருக்காங்க இப்படி பல்வேறு துறைகளை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அட்வர்டைசிங் கம்பெனியில் இருக்கிறாங்க ஸோ பெண்களுக்கு ஒரு உகந்த கோர்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து ஒரு தவறான நம்பிக்கைகள் இருக்குது பெண் வந்து இந்த இதுக்கு போனால் வந்து பாதுகாப்பு இருக்குமா எப்படி வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள்லாம் இருக்க தேவையில்லை அது அவசியமற்ற ஒரு சந்தேகம் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததாக திரு செங்குட்டுவன் சார் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற படிப்புகளில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஜெராமிக் டிசைன் அப்படின்ற ஒரு படிப்பும் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் டெக்ஸ்டைல் டிசைன் அப்படி இது என்ன படிப்பு இது குறிப்பாக இந்த நுண்கலை புலத்தில் வடிவமைப்பு சார்ந்த வடிவமைக்கிற அப்படின்னா நம்மளுடைய யுட்டன்ஷியல்ஸ் நம்ம பயன்பாட்டு பொருள்களை ஒரு நயம்பட நமக்கு தேர்ந் தகுந்தால் போல் அதுவும் இப்போ காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டைல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஓல்டன் டேஸில் இருந்த டிசைன் கான்செப்டுக்கும் இப்போ நியூ இப்போ இருக்கிற ஏராவனுடைய டிசைன் கான்செப்டுக்கும் நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது ஆகையினால் அந்த டெக்ஸ்டைல் டிசைன் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தினுடைய அதன் வரலாறுலேருந்து அதனுடைய ஓல்டு செக்மெண்ட்லேருந்து இப்போ நியூ ட்ரெண்டு எப்படி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் 
இதனுடைய அதே மாதிரி அந்த கார்மெண்ட் டிசைனில் இருந்து டிசைன் கான்செப்டிலேருந்து எல்லாத்தையுமே டீச் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அவங்க செலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபைபர் யான் அதெல்லாம் கூட நாங்கள் டீச் பண்ணுறோம் ஸோ அதிலேருந்து அவங்க வந்து புது புதுசாக உருவாக்குறதுக்கும் புது புதுசாக டிசைன்ஸ் உருவாக்குறதுக்கும் புது புதுசாக அந்த மாடலிங் கோடு கார்மெண்ட் டிசைன்ஸு இதெல்லாமே அவங்க வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல கோர்ஸ் இது யூஜியும் இருக்குது பிஜியும் இருக்குது அதே மாதிரி செராமிக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட் அதாவது பிளாஸ்டிக் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து செராமிக்கில் வந்து நம்ம அது வந்து நம்ம பயன்பாட்டு பொருளாக இருக்கிற போது இப்போ எந்த ஒரு செராமிக் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நம்ம பிள்ளைங்க அந்த டைல்ஸ் டிசைன் ஆகட்டும் ஈவன் அவங்களுடைய த்ரீ டி மாடலிங் பண்ணுறது ப்ளஸ் அதனுடைய எஃபெக்டிவான கலர்ஃபுல்லான ஒரு யூட்டன்ஷியல்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு பண்ணுறதுக்கு ஈவன் சிப்டு டைல்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த செராமிக்கில் யூஜி பிஜி ரெண்டு வகையான கோர்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட்டு ரொம்ப மினிமம் தான் பத்து பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிடும் மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து கேம்பஸ்லேயே ஓரளவுக்கு வந்து கிடைக்கிற அளவுக்கு அவங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு அது இண்டஸ்ட்ரியல் ஒரு இன்டர்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய கனெக்டிவிட்டி அதுவும் ஃபைனல் இயரில் வி யூஸ் டு சென்ட் தம் டு இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் த ப்ராக்டிஸ் ஸோ அதனால் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி அனுப்புகிறோம் ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையும் அவங்களுடைய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை உருவாக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் கொஞ்சம் ரொம்ப மோர் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டடு பத்து இடங்கள் தான் குறிப்பாக ஒரு ஒரு ஏன்னா அது வந்து ஸ்டுடியோ ஓரியன்டட் இல்லைங்களா அதனால் அந்த ஸ்டுடியோ ப்ராக்டிஸ்க்கெல்லாம் அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட்னஸ்ஸு ப்ளஸ் ரா மெட்டீரியலு ஈவன் கிளன் யூசேஜ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால நிறைய ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரி மாதிரி இருக்க முடியாது இது ஒரு குருகுலம் மாதிரி அந்த பர்சனல் அட்டென்ஷன்ஸ் வி யூஸ் டு டேக் அண்ட் வி வில் மேக் தம் வெரி கான்ஃபிடென்ஸை உருவாக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படிப்பு என்னுடைய உத்தி சரி அடுத்து கோவில்பட்டியிலிருந்து ராஜாராம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் வணக்கம் ராஜாராம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் அடுத்த நேயர் உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம் ரசீத் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி என்ன வணக்கம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க அவங்களுடையதுக்காக நடத்தக்கூடிய ஒரு தனி வகையான தேர்வு அதனால் அந்த தேர்வுக்கும் நம்ம நடத்தக்கூடிய நாட்ட தேர்வுக்கும் இது வந்து நாட்ட தேர்வு அதாவது ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வி ஆர் கண்டக்டிங் இது என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூன்று அழகில் நடத்துகிறோம் ஒரு அழகு வந்து ஒரு அந்த மனித மாதிரி ஒருத்தரை உட்கார வச்சுருவோம் அவரை பார்த்து அப்படியே வரையணும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்குது லைட் அண்ட் ஷேடோடு அந்த மாடலை எப்படி வரைவீங்க அப்படிங்கிறது புரிதல் எங்களுக்கு அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக ப்ளஸ்ஸு இன்னொன்று வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுப்போம் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அந்த சப்ஜெக்ட்டு ஒரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்போ இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு சீஸ்கேப்போ அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் கலர்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு உண்மையிலே அந்த டச் இருக்கா அதை பார்ப்போம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் தேர்டு வந்து இந்த கல்வியை படிக்கிறதுக்கு உண்டான கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு சிந்தனைகளோ இல்லை இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கீங்களா ப்ளஸ் டூ லெவலில் தான் ரொம்ப பெருசாலாம் ரொம்ப ஓவராலாக ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்காது அந்த கேள்விகள் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் அதில் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் இதுதான் இந்த மூன்று அழகில் தான் நாங்கள் வந்து தேர்வு நாட்ட தேர்வு இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு நம்ம வழங்குறது நாட்டாங்கிறது வந்து ஆர்கிடெக்சருக்காக அது வந்து டோட்டலாக பிஆர்க்கு அவங்க இந்த படிப்பு படிக்கிறதுக்காக பண்ணுறது அது தொடர்ந்து ஆலோசனைகளை வழங்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு கற்றலினது நிகழ்ச்சியில் ஊடகம் சார்ந்த கவின் கலை சார்ந்த படிப்புகள் குறித்து நாம் பேசி வருகிறோம் திரு இருதயராஜ் சார் இப்போ மீடியா ரிலேட்டடான கோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃபில்ம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம தவிர்த்திட முடியாது இப்போ எம்ஜிஆர் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுக்குற அந்த படிப்புகள்லாம் என்னென்ன படிப்புகள் கொடுக்குறாங்க எப்படி சேர முடியும் எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஃபில்ம் டெலிவிஷன் அண்ட் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் முன்னாடி அடையார் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் சொல்லுவாங்க தொடக்கத்துலேருந்தே வந்து இது நிறைய டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபில்ம் டிரெக்ஷன் எடிட்டிங் ஆக்டிங் இப்படி தனித்தனி கோர்ஸஸ் இருந்துச்சு அதில் படித்தவங்க தான் இன்றைக்கி சினி சினிமா துறையில் நிறைய துறைகளில் வந்திருக்கிறாங்க அது ஃபில்ம் டெ
பதினாலு சீட் எடுக்கிறாங்க இப்போ அதுக்கான அட்மிஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆர்வம் உள்ள மாணவர்கள் வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணி சேரலாம் ஓகே அடுத்து நாகப்பட்டினத்திலிருந்து காவியா இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க காவியா நான் வந்து டென்த் படிச்சு இன்ஸ்டியூஷன்ல டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் நான் நியூ ஃப்ரீடர் ஆகணும்னா எங்க எந்த மாதிரி கோர்ஸ் எடுக்கணும் மேடம் இருதராஜ் நியூஸ் ரீடர் ஆகணும்னா என்ன கோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நியூஸ் ரீடர் ஆகிறதுக்கு ஏற்கனவே இந்த இதை பதில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த திறமையை வளர்த்துக்கொள்வதற்கு முயற்சி எடுக்கலாம் உங்களுடைய இன்டர்ன்ஷிப் டயத்தில் அந்த மாதிரியான டெலிவிஷன் சேனலுக்கு போய் பயிற்சி பெறலாம் அல்லது வந்து ப்ரைவேட்டாக கொடுக்கின்ற ஒரு சில டிப்ளமா கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலைக்கு நீங்கள் சேரலாம் இப்போ அந்த மூன்று ஆண்டு காலத்தில் என்ன மாதிரி பயிற்சிகள் கொடுப்பீங்க சார் இப்போ அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷனோ இல்லை அது சார்ந்த படிப்புகளில் படிக்கும்போது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் மூன்று ஆண்டுகள் ஆறு செமஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கும் ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கிறத பார்க்க முடியும் தொடக்கத்தில் அவங்க உள்ளே வருகின்ற பொழுது அவங்களுக்கான பேசிக்கான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்போம் ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கம்யூனிகேஷன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஸோ ஆன் அப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரோக்ரஸிவாக அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ஃபோட்டோகிராஃபி எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் ஃபிலிம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அதோடு கூட வந்து அவங்கள அந்த விசுவலைசேஷன் ப்ராசஸை சொல்லித்தரோம் ஹவ் ஐ ஐ ஹவ் அன் ஐடியா அந்த ஐடியாவை எப்படி வந்து ஒரு விஷுவலாக கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கான பயிற்சி நிறைய கொடுக்கப்படுகின்றது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தேரீஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் முழுக்க முழுக்க அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்ஸாக இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்வதற்கான எல்லா பயிற்சிகளும் கொடுக்குறோம் தேர்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கோர் கோர்ஸஸ் அதில் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கலாம் மீடியா லாஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான த கோர்ஸஸ் தேர்ட் இயரில் கொடுக்குறோம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் டூ எ ப்ராஜெக்ட் அவனுக்கு எந்த எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இயல்பாக இருக்குதோ திறமையாக இருக்குதோ அதை அந்த இதை எடுத்து அவன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவான் இட் மே பி அ ஃபில்ம் மேக்கிங் ஆர் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கும் இதுதான் அவனுடைய துறையை தீர்மானிக்கின்ற அவனுடைய வேலை வாய்ப்பை தீர்மானிக்கின்ற ஒரு பகுதியாக நான் நினைக்கிறேன் இப்படி தேரியும் செய்முறை பயிற்சியும் இணைந்த ஒரு பயிற்சி தான் மூன்றாண்டு பயிற்சி ஓகே திரு செங்குட்வன் சார் இப்போ ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்றது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கல்ப்சர் பற்றி படிக்கிறத மாமல்லபுரம் கல்லூரியில் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இங்கே கொடுக்குற கவின்கலை கல்லூரியில் கொடுக்குற சிற்பக்கலை சார்ந்த படிப்புக்கும் அதுக்குமான வித்தியாசம் என்னவா இருக்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு எங்கே கிடைக்கும் ஓ ஸ்கல்ப்சர் வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்ரோச் இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்ரோச்சில் வந்து நீங்கள் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மகாபலிபுரத்தில் அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே நம்ம புராதன ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கல்ச்சர்ஸு இப்போ இங்கே கவின்கலை கல்லூரி சென்னை ஆகட்டும் கும்பகோணமாகட்டும் இங்கே கற்பிக்கப்படுகிற சிற்பங்களை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா மீடியமே வேரியஸ் மீடியம்ஸ் அதாவது ஸ்டோனில் இருந்து அதாவது ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரெடிஷ்னல் தாண்டி ஒரு கற்பனா சக்தியில் இவங்க உருவாக்கக்கூடிய சிலைகள் மேபி சிமெண்ட் காஸ்டிங் ஆகட்டும் இல்லைன்னா பிரான்ஸ் காஸ்டிங் ஆகட்டும் பிரான்ஸ் காஸ்டிங்குன்னா நீங்கள் அகைன் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கல்ச்சருக்கு போக வேண்டாம் இவங்களுடைய உள்ளார்ந்த விஷயங்களை வெளிக்குணர்ற மாதிரி ஒரு சிற்பங்கள் அந்த சிற்பங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மீடியம் தான் அப்படின்னு இல்லை யூஜி லெவலில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இயரில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கோர் சப்ஜெக்டில் ஒரு கற்றுக்குவாங்க ப்ரின்ஸிபல்ஸை அதுக்கு பிறகு செகண்ட் இயரில் வந்து நாங்கள் அவுட்டூரில் அழைச்சிட்டு போயிட்டு பல விஷயங்களை வரைய சொல்லி அதிலேருந்து சிற்பங்களை வேரியஸ் மீடியம்ஸில் மேபி பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கலாம் இல்லை ஃபோ போர்சலின்ல இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபைபர் கிளாஸில் இருக்கலாம் இல்லை சிமெண்ட் காஸ்டிங்கில் இருக்கலாம் இல்லை மெட்டல் ஸ்கல்ப்சரில் மெட்டல்னா பிரான்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா சில்வரில் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வேரியஸ் மீடியத்தில் அவங்க வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவங்க அந்த த்ரீ டைமென்ஷனில் அப்ரோச்சு ப்ளஸ் இவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி ப்ளஸ் அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை கொண்டு வந்துடுவாங்க ஃபைனல் இயர் வேலை வாய்ப்பு எங்கே கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பை பொறுத்தளவுக்கு இவங்க வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் 
அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வால்யூம் ஆஃப் வளர்ந்துருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய பெரிய மால்ஸில் பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இன்ஸ்டலேஷன் ஜாப் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல் ப்ளஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கார் கம்பெனியிலே நிறைய இந்த டயர் ரிப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டயர் ரிப்ஸ் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு விஷயமும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ரிப்ஸை டிசைன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய இது அதெல்லாம் கூட நம்ம பிள்ளைகள் தான் நிறைய பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய கம்பெனிஸு ஈவன் தே ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் கோ ஃபார் தேர் டீச்சிங் கேரியர் இந்த டைமென்ஷனு ப்ளஸ் அனிமேஷன் ஃபீல்ட்லேயும் ப்ளஸ் மாடல்ஸ் இந்த த்ரீ டி மாடல்ஸ் பண்ணுறது ஸ்கேல் மாடல் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஆர்ட் டைரக்ஷனில் அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன மாடல் பண்ணுறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டருடைய ஃபேஸை அப்படியே அழகாக பண்ணி ரப்பர் மோல்டு எடுத்தெல்லாம் கொடுக்கறது போகிறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய தே ஹேவ் அ பாசிபிலிட்டிஸ் சரி திரு இருதயராஜ் சார் இப்போ ஆல் இந்தியா மீடியா காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நடத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எதற்கான தேர்வு தமிழகத்தில் அது அப்ளிகபிளா இது வந்து புதுசாக அந்த டெ டெஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்குரிய நாம்ஸ் வந்து இன்னும் தெளிவாக வந்து எல்லாத்துக்கும் போய் சேரலை அதை பற்றியான த போதுமான தகவல் வந்து எனக்கு இல்லை ஓகே கல்லூரிகளை வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணணும் நிறைய அகாடமிஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த கல்லூரியில் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தால் அதை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னென்ன அம்சங்களை மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து அவங்களுடைய கோர்ஸ் கான்டென்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் ஏரியாவுக்கு எவ்வளோ தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராஜெக்ட் இன்டென்சிவ்க்கு என்ன மாதிரியான வழிகள் இருக்குது நடைமுறை எதார்த்தங்களோடு என்ன மாதிரியான மீடியா இண்டஸ்ட்ரியோடு என்ன மாதிரியான தொடர்பு இருக்குது அந்த நிறுவனத்துக்கு அது ரொம்ப முக்கியமானது எந்த அளவுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியோடு நம்ம நெருங்கிய தொடர்பு வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து மாணவர்கள் அந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுப்பாங்க கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் த மீடியா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு சினிமா துறையாக இருக்கலாம் விளம்பரத்துறையாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரேடியோ செக்டராக இருக்கலாம் அதோடைய இப்படி பல்வேறு துறைகளோடு நம்ம தொடர்ந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ரீசெண்டாக என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறங்கெல்லாம் வந்து மாணவர்கள் உற்று கவனித்துக் கொண்டே இருப்பாங்க ஓகே இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஊடகம் கவின்கலை இந்த சார்ந்த இந்த படிப்புகள் இரண்டுலேயுமே கூட எல்லா துறைகள்லேயுமே தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் மாணவர்களுக்கு இருக்கும் அது வாய்ப்பு கிடைத்த பிறகு மற்ற துறைகளில் பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னாலே நிரூபித்தால் தான் வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கக்கூடிய துறைகள் தான் எது இவ்வளோ நேரம் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளித்த இருவருக்கும் நன்றி மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு